morning, pupils. We'll proceed with the correction of the passages that I gave to you last week. Okay, I have already sent to you the answers in pictures. So let's read the passage on page 56. Nine Rose Street, Suriname, 15 July 2006. This is the date when the letter was written and this is the address uh, when this is the address of the person who wrote the letter okay this is the address of the person who wrote the letter and the person here is Florence okay now for Florence is addressing the letter to Karen my dear Karen I hope that you are doing well and that your mother has recovered from the bad call she was suffering from. I would like to thank you, as well as all the members of your family, for the nice moments I spent at your place during the last summer holidays. Alors, Florence écrit une lettre à, son, à sa cousine. Karen, comment c'est que sa cousine? cousine parce qu'on a écrit « your cousin » pour lui demander si sa maman va mieux, hein, parce que sa maman a souffert du froid, et aussi pour lui dire merci à elle et à toute sa famille du bon moment qu'elle a passé, que Florence a passé avec euh, toute sa famille euh, pendant les dernières vacances d'été. I still remember the trip by boat up Grand River Southeast to the waterfalls. Alors là, elle se, euh, se rappelle du bon moment du voyage qu'ils ont fait en bateau de la de Grande Rivière Sud-Est, l'endroit pour aller jusqu'au Cascade. I show all the pictures that we took to my brother and my sister. Alors Florence a montré les, les photos, hein, les photos parce qu'il y a pictures qu'elle a pris à, à son frère et à sa sœur. They have asked my father to take them there. Alors, le frère et la sœur sont jaloux. Ils ont demandé à leur père de les emmener à, aux cascades parce que c'est sûrement très joli. Je lis. I also enjoyed the day we spent swimming at Illeser. Ils ont aussi adoré le moment qu'il a passé Hein, il le sert. Ils ont beaucoup nagé parce qu'il y a le mot « swimming ».« I would like to go there again ». J'aurais aimé y aller à « il le sert ».« We are having a family excursion in the south of the island next Sunday ». Alors, dimanche prochain, ils organisent en famille une excursion dans le sud de l'île, « south of the island ».« We intend to go to Alexander Falls » And the Chamarel Seven Colored Earth. Alors, ils ont l'intention d'aller aux cascades d'Alexander Falls et aussi visiter euh, la terre, cette couleur qui se trouve à Chamarel. My parents will be pleased if you and your sister Anna could join us. Alors, ses parents seront heureux, seront ravis d'accueillir Karen et sa sœur Anna pour la sortie. Please make me know if you are coming. Alors, Florence demande à Karen de lui informer si elle va venir. Pourquoi? Father will have the pleasure of picking you up at your place. Son père, le père de Florence, va aller récupérer Karen et sa sœur à trop de douce pour venir faire la visite. Allons voir l'adresse de Karen parce qu'il faut écrire ça sur l'enveloppe. To Karen Nader. Debercadere Street, trou de douce. Voilà, ça c'est l'adresse de Karen. Elle s'appelle Karen Nader. L'adresse c'est Debercadere Street, qui se trouve à trou de douce. Maintenant, on va répondre aux questions. Who wrote the letter? You see that the letter was written by Florence. Ici, à la fin, on doit mettre son nom quand on a fini d'écrire dans la lettre. L'answer is Florence. Where does Florence live? I told you that you have to put your, your address at the top of the letter. Therefore, Florence lives at 9 Rose Street, Suriname. To whom is the letter addressed? When yeah, there is a preposition to, you have to write to. The, uh, the letter is addressed to Karen, my dear 
Karen, therefore the, the letter is addressed to Karen. How did Florence go to the Grand River Southeast Waterfall? You have been told here, and I still remember the trip by boat up to Grand River Southeast. The answer is by boat. What did they do at Ilocer? We have two answers here. You have the swam or the spent swimming, say in the text. I also enjoyed the day we spent swimming. Hello, let's continue with the part B now. Karen lives at, you see that this is the address of Karen. True de douce, the answer is A. True de douce. Karen has, hello, you have been told here that you and your sister Anna, therefore Karen has no brothers, she has a sister. Next Sunday, Florence's father is taking her to Chamarin because it had been mentioned in the passage that they will go on excursion. We intend to go to Alexander Falls and the Chamarin Seven Colored Earth. Okay. Next, number four, Anna is. Hello, Anna is Karen's sister because you have been told here my parents will be pleased if you, you is Karen, she is referring to Karen and your sister Anna, therefore Anna is Karen's sister. Florence wants to go to Ilocer again, you have been mentioned here. I also enjoy the day we spent swimming at Ilocer. I would like to go there again. Allez encore. Une fois, therefore, the answer is C to Ilocer. Now we move to page 67. You got the passage on the coconut. The coconut tree is a very useful plant. It grows best in places where the climate is warm. Alors, le cocotier, ce qu'on appelle le coconut tree, c'est une plante intéressante, importante, et il pousse et elle pousse. Ah, la plante pousse dans des endroits chauds. So most people living in coastal villages have one or more coconut palms in their yard. Alors si vous visitez les gens qui habitent chez les régions côtières, dans leur maison, dans leur cours, excusez-moi, ils ont une à deux plantes de cocotier. At almost all parts of the tree are useful. La plupart des, la plupart des parties de l'arbre sont Important. Allons étudier ça. Coconut milk or the liquid found inside the coconut is delicious. Sûrement, vous avez déjà bu ce qu'on appelle de le coco. C'est bon pour la santé. Hein, c'est une boisson médicinale. Ok, c'est délicieux en plus. When the fruit is still green, alors quand la plante est toujours verte, le fruit. Pardon. The inner part is eaten as a soft white cream. Sûrement, quand on a casse, quand vous avez fini de boire le, 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 le coco, vous coupez euh, le, le, la, la noix de coco, vous allez voir à l'intérieur, il y a une crème qu'on peut manger. Il y a beaucoup de gens qui aiment manger ça. Later, these spots become harder and is called copra. Alors, si vous laissez comme tel, vous ne buvez pas l'eau ou vous ne cassez pas la, la noix de coco, vous allez voir que ça va devenir dur, ça va devenir blanc. C'est ça qu'on utilise. Hein, pour faire, euh, par exemple, tartu coco, pour faire sartini coco, c'est dur, ça devient dur à l'intérieur. In Mauritius, it is used to make chutney. C'est ce que chez vous, vos parents utilisent cette euh, part de la, euh, cette partie de la plante pour faire chutney coco. When we grind, it grind, veut dire on va l'écraser. Coconut oil is obtained. Alors, si on crase cette partie blanche, on aura une huile qu'on appelle de l'huile Coco. Many people apply the oil on their head. J'en suis sûr que vous avez déjà mis sur votre tête de l'huile à base de coco. The coconut powder obtained by grinding the copra is used to make cakes. Alors quand on a écrasé, on a retiré de l'huile, il y a cette paille qui reste, cette poudre qu'on va utiliser. Si une personne fait du gâteau coco, il met du sucre avec des colorants, ça devient vert, blanc ou bien... Rose, the coconut shell is hard. La, 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 la coque en l'extérieur, c'est dur. Some people use it to make decorative objects and souvenirs. Certaines personnes utilisent 
pour faire des objets décoratifs, pour faire des cendriers, pour faire des objets de souvenirs qui vont vendre. These are often sold to tourists. Alors, ce sont les touristes qui vont acheter ces produits. The fiber in of the coconut is called koi. Alors, la paille, ce qu'on appelle la paille coco. Ropes and mats made from it are used in many countries. Alors, avec cette paille, on fait la corde, même pas vraiment dire une ferme à nat dans certains pays. Hein, ils utilisent encore ce qu'on appelle la paille coco. Coconut brush is made from dry coconut and is used to clean the house. Alors, si on laisse la noix de coco se durcir, se durcir et on le laisse, par exemple, si dirais, pourrir, on peut le couper en deux. On va avoir ce qu'on appelle une, une coconut brush, ce qu'on appelle brosse coco. Et les gens utilisent ça pour nettoyer. Auparavant, les gens utilisent ça pour nettoyer la maison. The thin leaves are used to make brooms. Alors, les feuilles, on va les mettre à sécher, ok, pour faire les bailler, bailler coco, which are very useful to clean the yard, pour nettoyer, pour balayer la cour, on va utiliser ce qu'on appelle bailler coco. In Mauritius, we throw away the tracks. Alors, l'orbe, il a son tronc. Alors, à Maurice, malheureusement, on jette le tronc. But in many other countries, It is cut into planks and used for building houses. Dans certains pays, ils coupent le tronc. Ils vont faire des planches qui vont construire des maisons, surtout les gens qui habitent tout près de la mer. Alors, n'oublie pas, je vous ai dit de mettre le numéro. Moi, j'ai eu 14 lignes, OK, pour pouvoir se référer. Alors, what type of climate is good for growing coconuts? On a vu en haut. It grows best, this is the best climate in places when the climate, le mot climate se répète comme dans la question, is warm. Alors la réponse c'est when the climate is warm. Pourquoi je mis deux? C'est dans la deuxième ligne. What is coconut milk? Alors on passe à la ligne numéro 4. N'oublie pas, ça descend de fur et à mesure. Coconut milk, all the liquid fat inside a coconut. Alors, it is a liquid fine inside the coconut. C'est ça qu'on appelle le coconut milk. How do people often use coconut powder? Alors, ça, on a ça en ligne numéro 8. The coconut powder, numéro 7 avant, obtained by grinding the copra, is used to make cakes. Alors, on va mettre to make cakes. How do we use coconut brooms? Alors, le coconut brooms, on la ligne 13. The thin leaves are used to make brooms which are very useful to clean the yard. Alors la réponse c'est to clean the yard. Which part of the coconut is not often used in our island but is used in some countries? C'est dans l'île 13, in Mauritius. We throw away the tracks but in many other countries. Alors the tracks, la réponse c'est the Tracks. Allons procéder avec la partie E, B. Copra is, on a dit dedans, c'est en ligne numéro 5. The inner part is eaten as a soft white cream. Later, this part become hard. Il y a le mot white et le mot hard. Alors, the answer is hot and white. Some people use coconut oil. Alors, on a dit dedans. Many people apply the oil on their head. Alors, for me, it is as a traditional medicine. Copra is used to make. Copra is used to make. C'est en la ligne 6 et 7. When we grind it, coconut oil is obtained. Many people apply the oil on their head. The coconut powder obtained is by grinding the copra is used to make cakes. Alors, on va dire oil and coconut powder. C'est ce même coconut powder qu'on va utiliser pour faire des gâteaux. Tourists like to buy. On a ça à la ligne ici. Some people use it to make decorative objects and souvenirs. They are often sold to tourists. Alors, the tourists buy the souvenirs. Brooms are made from. Brooms are made from. Alors ça, on a ici. The thin leaves are used to make brooms. Alors la réponse, c'est leaves. Answer is A. 
Nous allons continuer avec Histoire Géo, dans ce qu'on avait lu la, la semaine d'avant, dans le livre de l'école, on parlait de localité past and present. Alors, on va tourner à la page 76 de votre livre de l'école. Buildings in the locality, OK? Public building and their users, des bâtiments publics, pardon, excusez-moi, et ce qu'on fait avec. In your locality, you can see houses and other buildings such as banks, post office and shops. Alors, dans votre localité, là, vous habitez, vous avez sûrement vu des maisons, des banques, des, des bureaux de poste et aussi des boutiques ou des supermarchés. Let's find out more about buildings in the locality and the users. Alors, vous avez vu, il y a supermarket, il y a bank, je ne sais pas comment c'est chez vous, il y a post office. Il y a le Health Center, hein, qu'on appelle le centre de santé. Le centre de santé ou le dispensaire. OK, allons voir ce que ces deux enfants-là vont dire. Alors, en premier lieu, nous avons celle-là qui dit, « Can you see the building? Is it different? This is an old Chinese shop. » Alors, il va lui montrer une vieille boutique chinoise. My grandmother told me that long ago in each locality there was a Chinese shop. People bought foodstuff and other goods from these shops. Alors la fille lui dit c'est une vieille boutique, maintenant c'est sûrement fermé. Sa, sa grand-mère achetait auparavant des produits et dans chaque endroit, dans chaque quartier, il y avait une boutique chinoise où les gens pouvaient acheter de quoi manger et d'autres objets décorants. Tif, ok. Alors de nos jours, allons voir ce qui s'est passé avec les boutiques. Où en sommes-nous? You can find fewer Chinese shops today. Most people buy things from the supermarket. It is a big shop that has variety of goods. Alors this is a supermarket. Maintenant la fille lui dit, il y a très peu de boutiques chinoises. Ok, de nos jours, parce que la plupart des personnes euh, vont dans les supermarchés, parce que là-bas, il y a plusieurs variétés euh, d'objets, euh, de produits qu'ils ont à des prix meilleurs marchés. On passe à la page 77, toujours dans votre livre. Observe and identify and name the buildings below. The first one has been done for you. Alors, this is a hospital, hein, l'hôpital de Flax. OK, ça, c'est le postal museum qui se trouve à Pauli, tout près du Pauli Waterfront. Nous avons une station de service qu'on appelle the filling station, and this is a fire station. Alors, je vous ai envoyé les mots, euh, à vous de réécrire de votre livre. OK, on continue. Have you observed these buildings in your locality? These buildings are known as public buildings. Alors, ces bâtiments qu'on a montré, les hôpitaux, le bureau de poste, le fil, euh, la station de service, la station de euh, pompiers, hein, fire station, ce sont des bâtiments publics. Public buildings provide services to people. Vous allez souligner ça. Public buildings provide services to people. Ces bâtiments publics nous donnent nous procure des services. Des fois, il faut payer. Des fois, non. Alors, ça, je vous ai envoyé dans, dans votre livre. Alors, j'ai mis le 1, on a fait pour vous. Hospital, on met to create six people. Dans votre, euh, en photo, je vous, en mis, je vous ai mis post office, j'ai mis to post letters. C, j'ai mis dans, votre, dans le cahier filling station to buy petrol and diesel. Et des fire station to keep fire fighting equipment. C'est vrai, dans la, la station des pompiers, on garde les appareils pour éteindre, pour circonscrire le, le feu. Il y a aussi des pompiers, si on a besoin de leur aide, il suffit de les appeler sur le 115 pour une Maurice. Le numéro 2 aussi, je vous envoie les deux exemples. Name any two. Other public building found in your locality. Find out how these buildings are useful. 
je vous ai envoyé police station, hein, la station de police, to establish law and order, hein, pour établir l'ordre et la loi, hein, pour faire respecter l'ordre et la loi. C'est le travail des policiers. The bank, je me suis envoyé bank to save money, pour épargner votre argent, vous n'avez qu'à les mettre à la, à la banque. Toujours la page 78, au bas. Alors ça aussi, je vous ai envoyé. Discuss with your friends and write below the users of the following buildings, the public library, qu'on appelle la bibliothèque publique. OK, le mot library en français veut dire bibliothèque. The shop, the pharmacy, the market and bank. Alors, what is the use of the public library? To read, enfin, on peut lire dans la, la bibliothèque publique. And borrow books, et pour louer les livres. The shop, to buy goods, alors on peut acheter des produits dans la boutique. The pharmacy, to buy medicine. The market, to buy fruits and vegetables. And the bank, to save money. Vous n'avez qu'à regarder dans les photos que je vous ai envoyées pour remplir votre livre. À la page 19 maintenant. Historical buildings and monuments in the locality. Alors, dans certains endroits, pas tous les endroits, nous avons des bâtiments historiques ou même des monuments. In your locality, you can also find all buildings and monuments. A few of these all buildings still exist today. Alors, ce sont des bâtiments qu'on a classifiés comme patrimoine national. Ok, il ne faut pas les détruire, on doit les garder, on doit les préserver. Ok, they are called historical buildings. Ce sont des bâtiments historiques qui retracent un petit peu l'histoire, qui nous rappellent les événements passés. Et monument, voilà, ça c'est la définition d'un monument, is built to remember important events and people. Et monument is built to remember important events and people. Alors on va par exemple, nous allons prendre... <coughs> Le musée de Maribou, qui est le musée qu'on appelle aujourd'hui le musée national, c'est la maison de M. Robillard, qui est aujourd'hui un musée, ok, où on peut prendre euh, les statues des gens qui se trouvent dans le jardin de la compagnie. Par exemple, il y a la statue de Adrien Dépiné, de Brown, c'est quoi C'est pour se rappeler de ces gens-là. Hein, devant le codon, nous avons Maille de la Boudonné. La statue de Marie de la Boudonnée, c'est pour se rappeler. Hein? A monument is built to remember important events and people. Par exemple, je prends un autre monument qui se trouve à Maribou, à Pointe-Canon, où il y a le, le, le monument qui commémore l'abolition de l'esclavage. I find information about the historical building shown in the pictures below. Alors, nous avons en premier lieu le National History Museum, hein, qui se trouve à Maribou, le Postal Museum, qui se trouve tout près de Paul-Louis Waterfront, et à Rodrigue, nous avons le Residency Building. Je vous ai envoyé ça en photo. Hein, par 79, j'ai écrit, à vous de remplir. Et where is the building fan? On vous a montré ça, c'est at Maribou. How is it built? How is the building used? Azemujam, ce bâtiment est utilisé comme un musée. Hein? Vous, pouvez les, là, vous pouvez visiter ce bâtiment. P, Postal Museum, to buy stamps and post letters. Hein? Ok, c'est un, un musée, mais aussi il y a des, on peut vendre des, euh, des thèmes. Et à côté, il y a la poste, le bureau de poste, de l'autre côté du chemin. Pour Maturin, this is a residency building, soit pour Maturin. Maintenant, de nos jours, depuis 2012, il est utilisé as an office for Roderick Tourism, of, uh, tourism Office. Hein, C'est utilisé comme un bureau pour le département du tourisme à Roderick. Alors, vous avez sûrement vu en passant en, en voiture ou en par le bus des vieux cheminées que je vous envoie des photos hein, ou des vieux ou des vieilles usines sucrières, all chimneys, all sugar mills, and colonial houses found in the locality or historical buildings. Hein, je vais vous envoyer des vieilles, des vieilles cheminées, des vieilles usines sucrières et des maisons coloniales hein, qui en sont décrites comme des bâtiments historiques. 
the historical buildings and monuments are our heritage. It's not heritage. We will not destroy. We will not destroy. We will que nos les enfants de nos enfants puissent se rappeler de ces bâtiments et l'utilité de l'utilisation de ces bâtiments pendant à l'époque, à être longtemps. Alors, ici, vous pouvez faire un dessin. I draw or stick a picture and name the historical building found in Mauritius or in Rodrick. À vous de chercher sur Internet. Vous pouvez dessiner. Hein? Vous cherchez dans votre livre même. Vous allez voir. Vous pouvez dessiner ici. OK. Et vous pouvez même écrire deux petites phrases à propos de ces dessins sur les informations que vous avez eues sur Internet. Alors, on va lire ce petit bout qui est très important. There are public buildings and historical buildings in the locality. Alors, dans un lieu, il se peut qu'il y ait des bâtiments publics, comme la station de police, la station d'essence, la station des pompiers, la banque, et aussi des historical buildings, comme le musée de Maribou, le musée de la Poste à pour lui, OK? Public buildings are made for the use of everyone. Les bâtiments publics. Ce sont des bâtiments où des personnes qui y travaillent nous viennent en aide. Ok, c'est par les stations de police, par exemple. S'il y a un danger, s'il y a un accident, il faut les contacter. Les fire stations, on contacte les pompiers s'il y a le feu. Historical buildings and monuments are our heritage. C'est très important. Les bâtiments historiques et les monuments sont nos héritages. Je ne veux pas les détruire. We must take care of our public and historical buildings. Nos bâtiments publics et nos bâtiments historiques, il faut prendre en soin. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les casser. Ou les vandaliser. Alors, allons voir ce petit bout. OK? Ici, on parle de school area, hein? le lieu où se trouve votre école. Now, let's learn about the area around our school. Alors, ici, on se réfère à votre école. The place where the second the school is located and surrounding or the school area. Alors, là où se trouve votre école et tout autour de votre école, ce qu'on appelle le school area. The street in which the school is situated is the school street. Alors, si votre école se trouve dans un chemin, on appelle ce chemin le chemin de l'école. C'est pas vraiment le nom de du chemin, mais on va dire que ce chemin, c'est le chemin qui nous mène à l'école. Have you observed features like a pedestrian crossing and pavements in the school street? It is important to know about these features for your safety. Alors, en chemin, dans le chemin, ce qu'on appelle le chemin de l'école, il y a sûrement le passage clouté, hein, ce qu'on appelle crossing, où on doit traverser, et aussi les trottoirs, les pavements qu'on doit utiliser pour être en sécurité, pour qu'on ne cause pas des accidents ou pour qu'on se blesse. Bah, let's explore Jean and Mary's school areas in Rodrigues. Alors, le dessin que vous voyez ici, c'est fictif. Hein? C'est le lieu, supposément, où se trouve l'école de Jean et de Marie. OK, alors, on, doit, on va voir le réservoir. Il y a the sea, la mer, the beach, the hill, la colline. Les maisons, la, le bureau de poste, le forest, les hôpitaux. Ici, au bas, il y a le marché. Hein, okay? Il y a le marché, il y a la banque, le pont, le stade et l'école primaire. Et l'école. Okay? Enfin, C'est pour Jean et Marie. Pour nous, ça ne va pas être comme ça. Ça va être complètement différent. Okay? Alors là, Marie et Jean se parlent. Allons dire qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire aussi. Every day, Marie and I walk to come to school. Alors, Jean et Marie, ils ont l'habitude de marcher pour venir à l'école tous les jours. Like us, there are many children who come to school on foot. Alors, Marie dit aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent à l'école à, à pied. OK, alors si on regarde le dessin. The school area de Marie, vous voyez, il y a de home, home house. Sûrement, les gens habitent dans ces maisons-là. Ils vont marcher. C'est tout près de l'école. Ils vont marcher pour venir jusqu'à l'école. Others take the bus. Alors, certains enfants, eux, ils prennent le bus. They get off the bus at the nearest bus stop. 
Chez moi, ils habitent loin. Ils vont s'arrêter à l'arrêt d'autobus qui se trouve tout près de l'école. We must always be careful when we are walking along the road. Ça, c'est connu. Vous avez sûrement fait ça en road safety, dans les, dans les classes de HEP. OK? Il faut toujours être prudent quand vous marchez en chemin, surtout utiliser les trottoirs. My mother tells me to use a pedestrian crossing. Et voilà ce que Marie dit à Jean. Maman me dit d'utiliser le passage clouté pour traverser là la route et non pas de traverser n'importe comment sans regarder ni à gauche ni à droite ni derrière un véhicule en stationnement. Il faut, you have, je vais relire ça. You must, we must always be careful when we are walking along the road. Il faut faire très, il faut être, il faut être très prudent en marchant tout au long du chemin. My mother tells me to use the pedestrian crossing. Et la maman de Marie lui dit, utilise le passage clouté. On passe à la page numéro, page 83. Alors, I observe and write the feature that I see in my school here, street. Two features that I see in the school street. Peut-être dans votre école, tu dépend de vous. Moi, j'ai mis et bus stop parce que là où moi je travaille, il y a un, il y a un arrêt d'autobus. Peut-être chez vous, il y a une boutique. Il y a et pedestrian crossing. Je vous ai envoyé la, la photo de l'image. Ça fait devant chaque école, il y a ce qu'on appelle euh, le passage clouté hein, pour que le policier ou bien nous-mêmes on traverse la rue en, en faisant très attention, en s'exposant pas au danger. One sign that I can see in the school street. Moi j'ai mis euh, the word school. Il y a le mot école. Il y a peut-être aussi the word bus stop. Il y a l'arrêt d'autobus. Hein, il y a le mot qu'on a écrit. Il y a aussi the pedestrian crossing. Il y a toujours le panneau qui nous dit qu'il faut traverser ici. Hein, le panneau bleu qui indique. OK, let's continue. How is your school area? Similar. Similar veut dire pareil. To and different from ou différent de Marie et Jean school area. Alors, in the space provided below, right? One similarity and one difference. Similarity. Alors, sûrement, il y a chez vous, comme dans le dessin, et pedestrian crossing. Ça, c'est un fait. Devant chaque école, il faut qu'il y ait un passage clouté. C'est ça, la similarity. The difference. Alors, peut-être dans votre école, tout près de votre école, il y a traffic lights, hein, les feux de signalisation, ce qu'on appelle les robots. OK? Ou bien, dans le, dans le de, livre ici, il y a dans, pour, si vous regardez le dessin de Jean et de Marie, il n'y a pas de Rambord, hein. Rambord, c'est quoi? C'est comme si dirait sa barrage qui empêche ben les enfants à l'eau chemin. Devant chaque école maintenant, on a mis des rambord pour que les gens, les enfants ne sortent pas du trottoir pour aller en chemin. En anglais, we call that road railing ou bien the guard rail. Hein. À l'école de Marie et de Jean, ici on voit qu'il n'y a pas de rambord, hein. Ça barrage qu'on met devant les écoles, devant toutes les écoles, j'ai vu qu'il y a des guard rails et des road railings pour empêcher les enfants d'aller en chemin et de rester sur le trottoir. Alors, la dernière question, ici, vous allez voir. Why is it important to use a pedestrian crossing to cross the road safely pour traverser le chemin sans danger, hein? to cross the road safely, c'est pour traverser le chemin sans danger.